மலைமலர் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறப்பதற்கு உத்தரவிட உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவையும் ரத்து செய்துள்ளது விமான நிலையங்களை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து நாடு முழுவதும் விமான நிலைய ஊழியர்கள் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் காலை வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளனர் சமீபத்தில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட புல்வாமா மாவட்டத்தில் இன்று நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் நான்கு வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு தோற்றுவிட்டது என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சாடியுள்ளார் புதுச்சேரியில் கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு முதல்வர் நாராயணசாமி தொடர்ந்து தர்ணா போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் கவர்னர் கிரண்பேடி வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழகத்தின் தண்ணீர் பிரச்சினையில் தொண்டர்களே ஆராய்ந்தால் வழிநடத்த தலைவன் எதற்கு என்று ரஜினிகாந்தை சீமான் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை எதிர்ப்பாளர் முகிலன் திடீரென மாயமானதாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரித்து வரும் ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான ஆணையத்தின் முன் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நாளை ஆஜராகிறார் பாராளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும் என்பதால் மு ஸ்டாலின் நாடகம் நடத்துவதாக தம்பிதுரை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை தொடங்குகிறது வடகொரியாவுடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியதற்காக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கும்படி ஜப்பான் பரிந்துரை செய்துள்ளது சவுதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் இந்தியாவில் நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் ஐநாவின் அமெரிக்க தூதருக்கான பரிந்துரையில் இருந்து விலகப் போவதாக ஹீதர் நோவட் அறிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மெக்ராத்துக்கு பிறகு டெஸ்ட் பந்து வீச்சாளர் தரவரிசையில் பேட் கமின்ஸ் தற்போது முதலிடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் நடைபெற இருக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை காண வருமாறு உலகக்கோப்பை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு கதார் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இயக்குனர் மணிரத்னத்தின் கனவு படமான பொன்னியின் செல்வன் கதையிலிருந்து விஜய் சேதுபதி விலகியதாக வெளியான தகவல் வதந்தி என்றும் அவர் நடிப்பது உறுதி என்றும் படக்குழுவுக்கு நெருங்கிய வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் இது மாதிரியான நிறைய நியூஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு எங்க மாலிமலர் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அதோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டரில் இணைஞ்சிருங்க